விழா துவங்குவதற்கு முன்பாக சின்ன கலைவாணருக்காக இரண்டு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்துமாறு ஜே கே அறக்கட்டளையின் சார்பில் திரு தாமு அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்கள் மற்றும் விழாவுடைய நாயகன் என்னுடைய நண்பர் திரு தாம அவர்கள் இளமிஞ்சாமி அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவர் தாமு சார் பத்தி சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம நாட்டில் எல்லாமே வந்து மாறி போயிருக்கு இந்த மாட்டத்துக்கு காரணம் ஒரு முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வெள்ளக்காரன் வந்து நம்ம நாட்டை வந்து பார்க்குறோம் எப்படி இந்த நாட்டை பிடிக்கிறதுன்னு பார்க்குறான் நம்மளுடைய கல்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கு செழிப்பா இருக்கு இதை மாற்றணும்னா இவங்களுடைய கலாச்சாரத்தை மட்டும் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றி சீரழிச்சுட்டு போயிட்டாங்க இன்னைக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தர் கையிலையும் இருக்கு இந்த கலாச்சாரத்தை மாற்றி நம்ம நாட்டை எழுந்த நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை வந்து மீட்டு எடுக்கணும் நம்ம அது ஒவ்வொருத்தர் கையிலையும் இருக்கு அதை எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தான் நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை மாற்றிட்டா நம்ம எல்லாரும் மீண்டு வந்துடலாம் நம்மளுக்கு வந்து எஜுகேஷனில் ஏழு ஆண்டு போதும் ஒரு மாணவன் வந்து சிறந்த சிறந்த நிலையில் தயாராகிறதுக்கு ஏழு வருடம் படித்தா போதும் அப்படி தான் இருந்திருக்கு நம்மளோட ஓல்டன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அதில் வந்து மெயினாக நம்மளுக்கு சொ அந்த காலத்தில் இருந்தது அறத்தை பற்றி தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அறம் நம்ம இன்றைக்கி இப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒற் ஒற்றுமை இல்லை ஒரு சமாதானம் இல்லை நாட்டில் இதெல்லாம் மாறணும்னா எஜுகேஷனில் சமாதானம் அறம் அறத்தை பற்றி எது தர்மம் எது அதர்மம் இது மெயின் கிளாஸாக இருக்கணும் அப்புறம் உடம்பை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ஒவ்வொருத்தரும் உடலை வந்து எப்படி பாதுகாக்கணும் அதனால் யோக கலை மனவள கலை இப்படி எல்லாமே அதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க இப்போ இன்றைக்கி எஜுகேஷன் வந்து ஒரு படிப்பு ஒரு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயமாக மாறி போடுறதுனால தான் இன்றைக்கி இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் வந்து இன்றைக்கி நடக்கிற ஒற்றுமை இல்லை சமாதானம் இல்லை ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இன்றைக்கி பேப்பரை புரட்டினாலுமே நடக்கிற விஷயங்களுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து நம்மளுடைய கல்வி முறையில் நம்ம வந்து சீர் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அந்த ஒரு மகத்தான வேலையை தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம தாமு சார் செஞ்சுட்டு இருக்கார் அது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்குமே இன்றைக்கி நம்மளுக்கு வந்து அது ஒரு கடமையாக இருக்குது ஒவ்வொருத்தருமே நம்ம அதை பண்ணணும் இன்னொரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவையார் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு என்ன சொல்கிறது மானிடர் வந்து அடுத்த நிலை அடையிறதுக்கு வந்து அரிது அரிது கல்வி கல்வியும் தானமும் தானமும் தவமும் தான் செய்தல் அரிதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வரியில் தானம் அப்படின்னா எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க பணம் இருக்கிறவங்க தான் செய்யறது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க தாமு சார் பாருங்க சுமார் பத்து ஆண்டு காலம் தான் கையில் வந்து இருக்கிற எல்லா நடிப்பு வாய்ப்பையும் விட்டுட்டு மாணவர்களுக்காக அரும்பாடு பட்டு இன்னைக்கு வந்து ஒரு சமுதாயத்தையும் மாற்றணும் பல லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் வாழ்க்கையில் வந்து ஒலியேற்றி இன்னைக்கு வச்சுட்டு இருக்காரு நம்மளுடைய கடமை அதாவது நம்ம இரு பணம் இரு பணம் இருந்து தான் ஹெல்ப் பண்ணணுன்றது இல்லவே இல்லை நீங்கள் கூட இன்றைக்கி பத்திரிகை நண்பர்கள்லாம் வந்திருக்கிறீங்க உங்களுடைய இன்றைக்கி கடமையாக அவர் இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கிற விஷயத்த நீங்கள் எல்லோரும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு நீங்கள் இதை வெளியே தெரிவிக்கணும் இதை தெரிவிக்கிறது கூட அவருக்காக இல்லை இது இந்த மாதிரி ஒரு விதை வந்து நம்ம நாட்டில் முளைச்சிக்கினே இருக்கணும் முளைச்சது இன்னும் தாமு சார் மாதிரி இன்னும் பல பேர் உருவானால் தான் நம்ம நாட்டை வந்து திரும்பவும் சம அமைதியாக அமைதி பூங்காவாக இருக்கணும் நம்மளுடைய நாடு எது தர்மம் எது அதர்மம் எப்படி வாழணும் ஒரு மனிதன் மனிதன் இன்றைக்கி பார்த்த மனிதர்களாக இல்லைன்றது தான் இன்றைக்கி உண்மையாக இருக்குது மனித ஷேப்பில் தான் இருக்கிறோம் ஆனால் எத்தனை பேர் மனிதர்களாக இருக்கிறோன்றது தான் ஒரு சவாலான விஷயம் அந்த வேலையை தான் இப்போ இன்றைக்கி தாமஸ் சார் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதுக்காக இன்றைக்கி வந்து இந்திய அரசாங்கம் மிகப்பெரிய உயரிய விருதை வந்து கொடுத்துருக்கிறாங்க அந்த விஷயத்தை நம்ம எடுத்து போய் சேர்க்கணும் அவருக்கும் நன்றி சொல்லி 
இன்னைக்கு எங்களை அழைப்பேற்ற வரைக்கும் தந்த அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் நமஸ்கார் குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன் சி ஐம் வெரி கிளாட் டு நோ தட் மை அங்கிள் மை சீனியர் அண்ட் மை கொலீக் அண்ட் என்னோட கைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு நெருங்கிய நண்பன் ஒரு ஃபேஸ்புக் அறிமுகம் அந்த மாதிரி தான் சொல்லணும் ஒரு அறிமுகமே ஸோ நிறைய பேஜஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பேன் அப்படி நிறைய பேஜஸ் ஃபாலோ பண்ணுறப்போ இன்டர்நேஷ்னல் பேரண்ட் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் அசம்பிளி அப்படின்ற ஒரு பேஜ் அடனா ஒன்று வந்தது ஐ ஹாவ் அ ஸ்மால் கில் ஈவன் தோ ஐ எம் அ பெஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் ஆஃப் இண்டியா அவார்ட் வின்னர் என்னதான் அதெல்லாம் வாங்கியிருந்தாலும் பல ரிசர்ச் பண்ணியிருந்தாலும் சின்ன வயசில் ஸ்கூல் டைமில் நடந்திருந்த ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட்காக என் மனசில் ஒரு உறுத்தல் இருந்துக்கிட்டே தான் இருந்தது எப்படி தான் அந்த டீச்சரை பார்க்க போகிறோம் எப்படி அவங்கக்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க போகிறோன்னு ஒன்ஸ் அந்த வீடியோ என்னை கிராஸ் பண்ணி போனப்போ அப்போது அதில் அங்கிள் வாஸ் ப்ரெசென்டிங் அ குட் ஸ்பீச் ஸோ அதை கேட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் அவர் ஒரு ப்ராக்டிஸ் செஷன் மாதிரி அதில் கொடுத்துருந்தார் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் யார்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்ககிட்ட கேட்டால் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த தட் டே அண்ட் தட் மொமெண்ட் அப்போ தான் முதல் முதல் ட்ரை பண்ணேன் அப்படி ட்ரை பண்ணப்போ என்னோட மாஸ்டர் கிட்ட நான் உண்மையாலே மன்னிப்பு கேட்ட மாதிரி ஒரு உணர்வு வந்தது ஸோ அந்த உணர்வு ஒரு மனுஷன் வீடியோவால் மேக் பண்ண முடியும்னா அவர் என்ன பண்ணுறார் நேரில் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஐ வாஸ் பீன் க்ளோஸ்லி மூவிங் வித் ஹிம் அப்போ அவரோட நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அப்படி பார்த்துட்டு இருந்தப்போ இட் வாஸ் ஒன் ஃபைன் மூமெண்ட் அவரோட ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் நடந்துச்சு ஸோ இன் தட் ப்ரோக்ராம் ஐ சா ஒரு மோர் தென் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் தட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஒரு ஒருத்தருக்குள்ளேயே அவங்களுக்குள்ள இருக்க எல்லா வழிகளும் வெளியே வந்தது லைக் அப்போ வரைக்கும் பீங்க டாக்டராக இருக்கலாம் ஒரு எல்ஸ் பீங்க சயின்டிஸ்ட் வி டோன்ட் நோ இந்த மாதிரி ஒரு தருணங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்டோட வாழ்க்கையில் இருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ அதுதான் அவங்கள படிக்க விடாமல் இப்படி தடுத்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத நோட்டீஸ் பண்ண வச்சது அவரோட ஸ்பீச் அன்னைக்கு ஸோ தட் வாஸ் வெரி குட் ஆக்சுவலி இந்த பணியை செய்யறதுக்கு இங்கே வந்து நிறைய பேர் இல்லைன்ட்டு தான் நான் சொல்லணும் நிறைய முயற்சிகள் எடுக்கிறோம் நிறைய கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம் பட் ரிலீவிங் அவுட் ஃப்ரம் த ஸ்டேஸ் இஸ் ஆக்சுவலி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த வேலையை தான் வந்து அவர் முழுசா செஞ்சுட்டு இருக்காரு தட் இஸ் பீன் டன் பை டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் எங்களோட சீனியர் அவர் உருவாக்குனது தான் பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ட்டு ஸோ பேரண்டிங் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை ஸோ அதை வந்து கலாம் சார் உருவாக்கி ஒரு கரெக்டான ஒரு ஆள் கிட்ட கொடுத்துருக்காரு அப்படின்றது தான் சொல்லணும் ஸோ இந்த தியரி வேற யார்கிட்டனா போயிருந்தா அது கொஞ்ச நேரத்தில் மறைஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆஃப்டர் கோயிங் த்ரூ ஹிஸ் லைஃப் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் டென் வென் கலாம் வாஸ் அப்ரூவிங் ஹிம் ஆஸ் அ மாஸ்டர் ட்ரைனர் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ தான் எனக்கு தெரிய வருது ஸோ இவரை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் எப்படி வந்து நம்ம பத்மஸ்ரீ விவேக் சாரை வந்து நீ வந்து என்விரான்மெண்ட் க்ரோத் ஆஃப் இந்தியாக்காக எனக்காக நீ சப்போர்ட் பண்ணணும்ன்ற ஒரு ஃபார்மர் பிரசிடென்ட்டாக அவர் வந்து ஆர்டர் வச்சாரோ அதே மாதிரி இங்கே ஆக்டர் தாமோ ஆர் டாக்டர் தாமோதரன் ஃபார் சோஷியல் ஒர்க் அண்ட் டாக்டரேட்ஸ் அவரை வந்து அவரோட ஸ்பெஷல் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் அப்படின்ற ஒரு திறமைக்காக எஜுகேஷன்ல என்னோட பசங்க எங்கேயுமே கெட்டு போயிட கூடாதுன்ட்டு டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர் பெரிதும் நம்பப்பட்ட ஒரு முகமா வந்து அப்போ தெரிஞ்சிருக்காரு ஸோ ஆஃப்டர் தட் விட்டுருக்கலாம் ஆனால் இவர் கண்டினியூ பண்ணி இட் வாஸ் க்ரோயிங் அண்ட் க்ரோயிங் அண்ட் க்ரோயிங் அன்னைக்கு கலாம் சார் கொடுத்த ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கவுண்ட்டை டூ த க்ளோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டார் அரௌண்ட் தேர்ட்டி லேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஐல் கோயிங் ஆல் த்ரூ திஸ் வி ஹேட் அ கிரேட் ஹெட் ஏக் என்னடா இவ்வளவு பண்றாங்க நிறைய விஷயம் பண்றவங்களோட ரெகக்னைசேஷன் கிடைக்குது பட் ஆனா இந்த இடத்துல எந்த ஒரு ரெகக்னைசேஷனுமே இல்லைன்ட்டு எங்க எல்லார்கிட்டயுமே ஒரு ஃபீல் இருந்துட்டு தான் இருந்தது ஸோ அதை தீர்த்து வைக்கிற மாதிரி யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷனால் சப்போர்ட் பண்ணப்பட்டு சென்ட்ரல் குரோத் ஃபார் எஜுகேஷனல் ரிசர்ச் கவுன்சில் அப்படின்ற ஆர்கன் ஸோ இட் இஸ் அ டெல்லி பேஸ்ட் ஹெட் குவார்டர்ட் ஆர்கன் சப்போர்ட் பை ஹையர் எஜுகேஷன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா விச் இஸ் பீன் அவார்டிங் ஒரு ஒரு வருஷமும் ஒரு ஒரு எஜுகேட்டர்ஸ்க்காகவும் ஒரு ஒரு வருஷமும் ஒரு ஒரு நேஷனல் கவுன்சில்ஸ்க்காகவும் ஒரு ஒரு வருஷம் சில யூனிவர்சிட்டிஸ்க்காகவும் வந்து இந்த அவார்ட்ஸ் வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்டல் சயின்ஸோட டேரக்டர் வாங்கியிருந்தார் டூ தௌ
இது ரெண்டுத்தையுமே ஏற்கனவே பண்ணிடுவோம் பட் மூணாவதா நாம செஞ்ச தப்ப எப்படி நம்ம வந்து இந்த கர்மாவை தீர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியில கலாம் கலாமையா ஈடுபட்டதற்கான ஒரு ஆராய்ச்சியின் வெளிப்பாடா வந்ததுதான் இந்த பேரண்டல் தியரி சோ இந்த பேரண்டல் தியரிய முழுமையா கத்துக்கிட்டு அவரோட பத்து கமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஏத்துக்கிட்டு இந்த பத்து கமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஒரே அடியா ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட எப்படி கொண்டு போகணும் லைக் அவரோட இந்த செஷனை அட்டன் பண்றவங்க எல்லாருக்குமே என்ன மாதிரி இருக்கணும் லைக் நானுமே அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அதனால தான் சொல்றேன் ஸோ அட்டன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அந்த இடத்துல தான் செஞ்சது தப்பு தான் ஆனால் அந்த தப்பை தாண்டி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது வெளிப்படும் ஸோ இதை உணர்ந்த பல அறிஞர்கள் எங்கள் டாக்டர் தாமோதரன் அவர் ஃபவுண்டர் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் பேரண்ட் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் அசம்பிளிக்கு இந்த ராஷ்ட்ரிய சிக்ஷா கௌரவ புரஸ்கர் அவார்டை கொடுக்குறது ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் ஆஸ் அ ஃபவுண்டர் ஆஃப் என்எல்ஹெச் ரிசர்ச் பார் ஐ எம் இன்டென்ட் டு நாமினேட் டாக்டர் ஏ வி தாமோதரன் ஃபார் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ பத்மஸ்ரீ நாமினேஷன் ஆஸ் அ சிவிலியன் அண்ட் ஆல்சோ வி ஹாவ் அதர் ஆர்கனைசேஷன் சப்போர்ட்டட் வித் அஸ் அண்ட் வி ஆர் யுனைடட் நேஷன் சப்போர்ட்டட் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் இந்தியா so this year for educational wing uh, we are uh, nominating dr av damodaran for his educational service for helping more than 20 lakhs of uh, students and 30 lakhs of parents and everyone here and in the sandipu vandu or tamil naal nigalta padudha abindradhu enakku oru miga periya sandosham da so andha oru kaaranam irukke na 2022 la enoda organization sarva sara vandu oru vatmasi nominee ah paakanum abdi nenikiradhu So I'm very thankful for this opportunity and I'm congratulating him for his great achievements. Thank you. Thank you, sir. 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 பத்திரிகை தொடர்பாளர் திரு நல்லை சுந்தராஜன் மற்றும் மூத்த பத்திரிகையாளர் தமிழ் அன்பன் அவர்கள் இணைந்து நமது தாமு அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்கிறார்கள் திரு ராயல் பிரபாகர் அவர்கள் விழாவை பசுமையாக்க மறக்கன்று தருகிறார் இப்படி ஒரு டிசைன் இருக்கு சரஸ்வதி ஏன் மலர் மேல உட்காந்துருக்காங்க மலர் எந்த நிலையில இருக்கு அது ஏன் இந்த கலர்ல இருக்கு அப்படின்னு எல்லா விஷயத்துக்கும் எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பிளேஷன் இதை தாண்டி திரு ராஜமௌலி அவருக்கே தெரியாத ஒரு ரகசியத்தையும் அவர் கிளாஸ்ல சொல்லுவார் பாகுபடி ஒன்னுக்கும் டூக்குமான கனெக்ஷன் வந்து அந்த கிளாஸ் பாக்குறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தா வாய்ப்பு கிடைச்சா கண்டிப்பா அவரோட கிளாஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க திரு தாமு அவர்களை உரையாற்றுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்கள் என்னுடைய திரையுலக வளர்ச்சிக்கு ஆணிவேராக இருந்த அத்தனை பத்திரிகையாளர்கள் நண்பர்களுக்கு என்னுடைய இதயத்திலிருந்து நான் நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து பர்சனலாக மேனேஜர் கிடையாது பிஆர்ஓ கிடையாது நானே தான் ஒவ்வொரு பத்திரிகை வாசலுக்கும் போய் என்னை பற்றி நானே சொல்லி சொல்லி எல்லா எடிட்டருக்கும் க்ளோஸாக இருப்பேன் அப்படி வளர்ந்தவங்க அதனால தான் அவங்க கூட ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கேன் இது வந்து சினிமாவினுடைய ஒரு வளர்ச்சி ஒரு மேடையில் கேளடி கண்மணி அப்படிங்கிற ஒரு படத்தினுடைய ஐம்பதாம் நாள் விழாவில் என்னுடைய மிமிக்ரி செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுது டேரக்டர் வசந்த் அந்த வாய்ப்பை கொடுக்குறார் அப்போ வந்திருந்த கே பாலச்சந்தர் சார் வந்து ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு என்னுடைய ப்ரொஃபஸர் மு மேத்தா கிட்ட பாராட்டுறார் யார் இந்த பையன் ஏன்னா நான் எங்கள் ப்ரொஃபஸரை பற்றி மேடையில் சொன்னதுனால ரொம்ப நல்லா மிமிக்ரி பண்ணுவான் சார் காலேஜில் ரொம்ப ஃபேமஸ்ங்கிறார் அப்போது மேத்தா சார் வந்து எங்கிட்ட சொல்கிறாரு நீ போய் டேரக்டர் பாருங்க மறுநாள் பார்க்குறேன் டேரக்டர் வந்து என்னுடைய மெட்ராஸ் பாஷை அதை வந்து ரொம்ப ரசித்து அதில் ஃபேன் ஆகிடுறார் அப்போ நீங்கள் படத்தில் நடிக்கிறேங்கிறாரு அந்த படம் தான் வானமே இல்லை நைன்டி சிக்ஸில் ரிலீஸ் ஆச்சு உங்களால் தெரியும் நூறு நாள் ஒன்று படம் சின்ன கேரக்டர் தான் ஆனால் பேசப்பட்டது பத்திரிகையாளர்கள் மூலமாக அதை தொடர்ந்து பல படங்கள் போனேன் கடைசியில் தமிழ்நாடு பூரா உலகம் பூராகவும் ஓட்டேரி நரி என்று செல்லமாக அழைக்கப்பட்டேன் அது ஒரு பெரிய சிக்னேச்சராக கிடைச்சது அந்த படம் எனக்கு இப்படி ஒரு பயணம் 
மிகப்பெரிய ஜாம்பவான் இயக்குனர் சிகரம் கே பாலச்சந்தர் அவர்கள் மூலமாக என்னுடைய மிமிக்கிரி கலை அவருடைய உறவை கொடுத்தது அதே மாதிரி இன்னொரு காலகட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினோராவது ஆண்டு கோயம்புத்தூர்ல கொடிசியா ஹால்ல டாக்டர் கலாம் அவர்கள் ஒன்றரை லட்சம் மாணவர்களுக்கு முன்னாடி பேசுற ஒரு நிகழ்ச்சி நிறைய பேரண்ட்ஸ் நிறைய டீச்சர்ஸ் அவ்வளவு பெரிய ப்ரோக்ராம்ல எனக்கு மெமிக்ரி பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு அதை அரேஞ்ச் பண்ணவங்க லீட் இந்தியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டின்னு ஒரு பெரிய மூமெண்ட் ஆந்திரா பெஸ்ட் மூமெண்ட் கூப்பிடுறாங்க ப்ரொஃபஷனலாக தான் போகிறேன் என்ன இருந்தாலும் பெரியவர் வராரு மிகப்பெரிய மகான் உலகத்தையே திரும்பி பார்க்க வச்ச விஞ்ஞானி இந்தியாவினுடைய பதினோராவது குடியரசுத் தலைவர் வரும்போது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும் எல்லாருக்குமே வர இயல்பான ஆசை எனக்கும் இருந்துச்சு நிறையவே இருந்துச்சு சீக்கிரமாக போய் உட்காந்துட்டேன் அது விஏபிங்கிற கிரத்தில் உட்காரும்போது அப்போது ஒரு ஒம்பது முக்காட்சி பத்தாட்சி எல்லாம் அவளோட எதிர்பார்க்கற நேரத்தில் அவர் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் தாமதமாயிடுச்சு ஃப்ளைட்டு டிலே அப்போ அந்த அமைப்பாளர்களை நான் கூப்பிட்டு நீங்கள் மேடை ஏறுங்க தாமோ சார் ஒரு ஒன் ஹவர் கலாம் சார் வர கொஞ்சம் லேட் ஆகுதுங்க நமக்கு மைக் இருக்கு ஜனங்க ஜே ஜன்னு இருக்காங்க ஏறிட்டேன் மிமிக்கிரி நம்ம கை வந்த கலை நான் ஸ்டாப்பாக ஒன் ஹவர் ப்ரோக்ராம் போகுது மறுபடியும் ஒன் ஹவர் கண்டினியூ பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க அங்கே தான் சயின்ஸ் ஆஃப் மிமிக்ரி நான் ஆரம்பிக்கிறேன் மிமிக்ரி வந்து எப்படி பண்ணுறோம் அதுக்கு லங்ஸ் எப்படி கோவரேட் பண்ணுது லிவர் எப்படி இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் எப்படி கோஆபரேட் பண்ணுது ஒரு சவுண்டை வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் சயின்டிஃபிக்காக போகும்போது இன்னும் ஒரு அடுத்த ஒரு ஒன் ஹவர் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுது அப்போ ஒருத்தர் ஸ்லிப் எடுத்துகிட்டு வந்தார் இதோட ப்ரோக்ராம் முடிச்சுக்கணும்னு தான் நாங்கள் நினைப்போம் ஆனால் கண்டினியூ ஃபார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நிறைய போட்டிருந்தது அப்போ தான் கலாம் சாருடைய ஃப்ளைட் வந்து இறங்கியிருக்கு வர்றதுக்கு ஏர்போர்ட்லேருந்து ஆயிட்ட டைம் நான் அப்போ விடலை அப்போ நான் மேடையில் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த மூணாவது செஷனில் எனக்குள்ள இருக்கிற மிமிக்ரியை கண்டுபிடிச்சது யார் என்னுடைய தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சர் ராதாபாய் டீச்சர் வேலு அம்மான் செல்லமா கூடும் அவங்க தான் எனக்குள்ள இருக்கிற ஆர்ட்டை கண்டுபிடிச்சு மேடை ஏத்துறாங்க ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாவது வருஷம் அதான் ஃபர்ஸ்ட் மேடை அன்னைக்கு ஆரம்பித்த மேடை தான் இன்னைக்கு ஒன்பதாயிரம் மேடையை கடந்து பத்தாயிரத்தை நெருங்கிட்டு இருக்குது அப்படி நான் ஷேர் பண்ணும் போது என்னுடைய டீச்சரை பத்தி நான் சொல்ல சொல்ல கிராட்டிடியூடு வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கண்கள் இருந்து அப்படி கண்ணீர் கொட்ட ஆரம்பிச்சது நானே ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் பார்க்குறேன் எனக்கு புது அனுபவம் நிறைய டீச்சர்ஸ்க்கு அவங்க டீச்சர்ஸ் மேலே ஒரு கிராட்டிடியூட் வருது ஹெட் மாஸ்டர்ஸ்க்கு வருது வந்திருக்கிற சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கெல்லாம் டீச்சர் மேலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதை ஏற்படுறது நானே பார்த்தேன் கலாம் சார் உள்ளே வந்துட்டாங்க வந்து தான் அவர் வரவேற்கிறோம் அப்போ வழங்கும் போல் அவர் உலகமாக நாயகன் இல்லையா அதனால் வந்த பிறகு எல்லாரும் பெரிய கூட்டம் ப்ரோட்டோக்கால் அப்போ கும்பலோட கும்பலாக நான் அவன் வந்துட்டேன் அப்போ ஒரு டீம் வந்து என்னை கூப்பிட்டு போய் கலாம் சார் உங்களை கூப்பிட்டு வர சொன்னாங்க சொல்லி ஒரு பக்கத்தில் சேர் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஜே கே சார் உட்காந்துருக்கிறார் இந்த மாதிரி என்னை பக்கத்தில் உட்கார வச்சு ஒன் டு ஒன் பேசினார் நான் அவருடைய ஹேர் ஸ்டைலை ரசிக்கிறதா அவர் கண்ணை ரசிக்கிறதா இவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவான் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்க மீது உண்மை தானா இப்படின்ற அந்த தாட்டோடையே அவர் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் அவர் என்கிட்ட பேசிகிட்டே இருக்காரு உங்களை மாதிரி பத்திரிக்கை நான் வழியில் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டே இருக்காங்க இப்போ அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி உன்னால் அந்த மூணு மணி நேரம் நான் ஸ்டாப்பாக ப்ரோக்ராம் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு கேட்டேன் சார் மிமிக்கிரி எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வரும் சார் அப்படியே பண்ணிகிட்டே இருக்க சொன்னாங்க வேறு வழி இல்லாமல் நான் வந்து டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம் நீங்கள் வரீங்கன்றதுனால இருக்கிறத நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அவர்கிட்ட இல்லை உன்னால் மூணு மணி நேரம் பேச முடியுதுன்னா நீ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிங்டமுக்கு நீ வந்து தேவைப்படுற நீடு இருக்கு நீ வந்துடு உனக்கு கொடுத்துருங்கிற இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் உனக்கு கொடு ஒயிடம் டு ட்ராவல் டுவர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிங்டம் அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம அப்படி நோவா சொல்ல முடியும் எஸ் சார் அப்போ தான் அவருடைய அறிவியல் ஆலோசனை பொன்ராய் சார் பின்னாடி உட்காந்துருந்தார் கம்ப்யூட்டர்கிட்ட டக்குன்னு கூப்பிட்டு டேக் கேர் ஆன் திஸ் ஃபன்னி காய் அப்படின்னாரு அவர் செல்லமாக கூப்பிட்ற ஒரு பேர் இது அன்னிலேருந்து ஆரம்பிச்சு இதனுடைய எஜுகேஷன் பயணம் அன்னிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அவருடைய டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸை இளைஞர்களுக்காக இருக்கிற மாணவர்களுக்காக இருக்கிற அந்த டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸு அதை எப்படி கொண்டு போகிறது மாணவர்கள் என்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையில் இருக்கிற நுணுக்கங்களை
நீ ஒரு ஆசிரியரா உள்ள போய் உட்காரணும் அவன் அவன் பேரண்டோட லிங்க் பண்ணி விடணும் அறுபட்டு கிடக்கிறான் டீச்சர் மேல கிராட்டிடியூட் வரணும் இப்படி எல்லாம் எங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து எங்களுடைய சீனியர் ட்ரெயினர் பொன்ராஜ் அவர்கள் அது ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுத்து மென்டார் டீச்சர்ஸ்க்காக ஒரு லெவன் ஓர்ஸ் கொடுத்து போயிருக்கா பவர்ஃபுல்லான ஒரு வரி எழுதலாம் ஒரு ஓத் அதாவது ஒரு கட்டளை எடுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு மூணு நாள் ஆகும் பக்ஷா ஒரு டெப்தா கொண்டு போவோம் இதெல்லாம் நாங்க வந்து கத்துக்கிட்டு அந்த இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுத்துட்டு போனார் டாக்டர் கலாம் அவர்கள் ஸோ ஒரு மாணவனுக்குள்ள ஒரு மகா மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு டிவைனான ஒரு நோபல் இந்த ஆக்ஷன் இந்த ப்ரொஃபஷன் இந்த நோபல் சர்வீஸை தான் டாக்டர் கலாம் எனக்கு கொடுத்தாருங்கிறத உங்ககிட்ட நான் சந்தோஷமா இந்த டைம்ல நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இது யாருக்குமே தெரியாமலே வந்துச்சு ஏன்னா சினிமானா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் படம் ரிலீஸ் ஆகும் இது அப்படி நாங்கள் வீடியோவே எடுக்க விட மாட்டோம் வீடியோவே எடுக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர் ஏன்னா அந்த மாணவர்களுக்குள்ள நடக்கிற சேஞ்சஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பயந்துருவாங்க அழுவோம் நல்லா சிரிப்போம் அது ஏன்னே புரியாது யாருக்கு அந்த ஒர்க் ஷாப் அட்டம் பண்ணால் தான் புரியும் ஸோ அந்த மாதிரி போகும் அதெல்லாம் அதனால நாங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுக்க விடுவோம் ஆனால் இப்போ நம்ம வீடியோஸ்லாம் எடுக்க அலோவ் பண்ணிட்டோம் அதனால தான் தெரிய வந்துச்சு வெளியில் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த வாட்ஸ்அப்பில் இந்த ஃபேஸ்புக்கில் நான் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் பல வருஷமாக வெறும் ஃபேஸ்புக்கில் மட்டும்தான் அப்லோட் பண்ணுவேன் எனக்கு இந்த இன்ஸ்டாகிராம் இந்த நாலேஜ் எல்லாம் அப்புறமா தான் வந்துச்சு அப்படி போகும்போது முகநூல்ல பல பேர் இருக்காங்க அதுல வந்து டாக்டர் ஹேமச்சந்திரன் பாய் சயின்டிஸ்ட் பயங்கர டேலண்ட் ஆள் சாதாரணமா நினைச்சிட முடியாது அவரு வந்து கண்டினியூ ஃபாலோ பண்றாரு ஒரு ஃபேனாவே ஃபாலோ பண்ணி அப்படி வந்து கடைசியில அவருக்குள்ள இருக்கிற நாலேஜ் என்னால கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது நிறைய விஷயம் நாலேஜ் நாங்க ஷேர் பண்ணுவோம் அப்படி பயணம் பண்ணும் போது அவருடைய உந்துதல் அவருடைய கனவு அது நான் வந்து விருது வாங்கணுங்கிறது அவருடைய கனவு நான் விருது எல்லாம் பெருசாக ஃபோக்கஸ் பண்ணல ஏன்னா நான் அப்படியே போயிட்டே இருக்கேன் ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனை வந்து நம்ம நாளைக்கு சொல்லணும் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அங்கிள் என்ன தெரியுதுங்களா நான் நான் தான் கலெக்டராக இருக்கேன் அங்கிள் என்ன தெரியுதா நான் தான் எஸ்பியாக இருக்கேன் அங்கிள் என்ன தெரியுதா ஜட்ஜாக இருக்கேன் நான் டீச்சர் இருக்கேன் ப்ரொஃபஸர் இருக்கேன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அது கிட்டத்தட்ட பத்து ஜெனரேஷன் இதுதான் எனக்கு விருதாகவே போயிட்டு இருந்தது பேரண்ட் வந்து தன்னுடைய குழந்தையுடைய மனமாட்டத்தை சொல்லும் போது அது எனக்கு ஒரு விருது டீச்சர் தன்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பார்க்கும் போது அது விருது ஸோ பல விருதுகள் குவியும் போது இது பெருசாக ஃபோக்கஸ் பண்ணல ஆனால் அது வேணும் அந்த அங்கீகாரம் நீங்க பண்ற சேவை உலகத்துக்கு தெரியணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய கனவு எனக்கு இந்த ராஷ்ட்ரிய சிக்ஷா கௌரவ் புரஸ்கார் டுவெண்ட்டி என்ற இந்த விருது கிடைச்சிருக்கு இந்த விருது நான் டாக்டர் கலாம் அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன் இந்த ப்ரெஸ் மீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இது வரைக்கும் ப்ரெஸ் மீட்லாம் நான் பண்ணது கிடையாது ஆனால் வந்து எனக்கு ரெண்டு ஜாம்பவான்கள்னு கிடச்சிருக்காங்க நண்பர் ஜே கே கல்வி அறக்கட்டளை வந்து அவர் வந்து சினிமா தயாரிப்பாளராக எனக்கு தெரியும் அட்டி நாட் நாட் செவன் ஒரு படம் அந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுற ஒரு டைம் வந்திருக்கு அந்த படத்தில் சில இம்ப்ரவைசேஷன்லாம் நான் சொல்லும்போது எனக்கு அறிமுகம் அவர் நண்பர் அவராரு குரிய கால நட்பு தான் ஆனால் இவரோட எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோவை நான் ஃபேஸ்புக்கில் போட்ட உடனே இவருக்கு பின்னாடி இருக்கிற கல்வியாளர்கள்லாம் எனக்கு வராங்க அரசு கல்வியாளர்கள்லாம் வராங்க சிஇஓ வராரு ஜாயிண்ட் டைரக்டர் வராரு எப்படி உங்களுக்கு அவரை தெரியும் அப்படின்னு அவர் ப்ரொடியூசருங்க அப்படிங்கிறோம் இல்லை அதையும் தாண்டி ஒரு மிகப்பெரிய கல்வியாளர் கிட்டத்தட்ட கடலூர் மாவட்டம் வேலூர் மாவட்டத்திலலாம் எத்தனையோ அதாவது தற்காலிகமாக இருக்கிற ஆசிரியர்களுக்கு நம்முடைய ப்ரைவேட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் கிட்டத்தட்ட நாலு கோடி ரூபாய்க்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்து பல மாணவர்களை படிக்க வச்சு கல்விக்கு உதவி செஞ்ச அற்புதமான ஒரு கல்வியாளர் நல்லா தயாரிப்பாளர் அப்ப அவரு யாரு இளம் விஞ்ஞானா அவரு ஒரு தயாரிப்பாளர் அவர் இப்போ தேவர் பிலிம் பேக்டின் ஆரம்பிச்சு அதுல அவரு நடிக்க வர்றதுக்கு எனக்கு இப்ப வாய்ப்பு கிடையாது நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட போறேன்னு சொன்ன அங்கிள் நீங்க நடிக்கணும்னு என்னை வெள்ளத்தாடி வைக்க வச்சது அவரு தான் இப்போ நான் வில்லனாக அறிமுகம் ஆகிறேன் பயந்துட வேண்டாம் அது வேறு மாதிரியான ஒரு பாசிட்டிவ் கேரக்டர் அது ஸோ இப்படி டாக்டர் கலாம் அவர்கள் நீ வந்து மாணவர் நோக்கி வரும்போது சொல்லும்போது நான் சைலண்டாக இருந்தேன் ஏன் சினிமா போயிடுமா அந்த ஃபீல் இருக்கான்னு கேட்குறாரு குழந்த மாதிரி நான் அமைதியாக தான் இருந்தேன் ஒன் ஃபைன் டே சினிமா வில் கம் டு யூ வில் நாக் த டோர் இருந்தார் ஆனால் அது இந்த மாதிரி கல்வியாளர்கள் மூலமாகவே வந்
அதில் வந்து நெல்லை சுந்தராஜன் என்னுடைய வெல்விஷர் அதனால தான் அவர்கிட்ட நான் பிளஸ்ஸிங் வாங்கிட்டேன் காலையிலேருந்தே ஃபோன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இன்னும் பல பத்திரிகையாளர்கள் வந்திருக்காங்க என்னோட வயசில் சின்னவங்களாக இருப்பீங்க உங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்கிறது என்னென்னா எனக்குள்ளே இருக்கிற இந்த கல்வியாளர் தாமுவை வந்து நீங்கள் வெளிப்படுத்தி காட்டணுங்கிறத நம்ம ப்ளீஸ் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன் நான் உழைக்க தயாராக இருக்கேன் என்னை நீங்கள் கொண்டு போங்க உங்களோட நான் வரேன் ஏன்னா உங்களோட வந்தேன்னா ரொம்ப ஈஸியாக அடுத்த தலைமுறையை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்குள்ளே அழகாக புதுசாக பண்ணி கொடுத்துருவோம் என்னால் முடியும் அதனால தான் நாங்கள் டாக்டர் கலாம் புதைக்கப்படவில்லை விதைக்கப்பட்டிருக்கிறான்னு தாரக மந்திரமாக சொல்லுவோம் அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து இன்டீரியர் டெக்கரேட்டர் ஆகிட்டேன் மாணவனுக்குள்ள அவனுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த வறட்சியை போக்குறது அவனுக்குள்ள இருக்கிற துக்கம் அவனுக்குள்ள இருக்கிற கலாமெட்டிஸ் கசிடுகள் எடுக்கிறது வள்ளூருடைய ஃபார்முலாவை கையில் எடுத்து அந்த கற்க கசடரை கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தகங்கிறதுக்கு இல்லை அந்த கசடு அரங்குற அந்த தன்மையை தான் கிளின்சிங் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் டாக்டர் எச்சிஆர் நேரடியாக அனுபவிச்சாங்க இதெல்லாம் அவருடைய நுட்பங்கள் டாக்டர் கலாம் டீமோடு ஆனால் எக்ஸ்டீரியர் டெக்கரேஷன் ஒன்று இருக்குது இந்த பூமி நோய்வாய்ப்படும் போது அந்த பூமியை வந்து நம்ம பசுமையான பூமியாக மீண்டும் மாட்டணும் அதை மாற்றணும் இது யாருக்கிட்ட இந்த பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறது பீப்புள் ஷுட் வேக் ஷுட் அவேக் எஸ்பெஷலி ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் அவேக் அப்படின்னு அவருடைய தாட் எண்ணம் ஒரு நாள் அவரை விரும்புகின்ற ஒரு அபிமானி டாக்டர் கலாமை ரசிக்கின்ற ஒரு அபிமானி இதயத்தில் வைத்து வணங்குகின்ற ஒரு பக்தன் ஒரு நாள் அவர் தேடுகின்ற ஒரு பெரிய சமூக சேவகரையும் இவர் தேடுகின்ற அந்த டாக்டர் கலாமையும் அந்த இயற்கை பிரபஞ்சம் ஒரு நாள் ஒன்றாக இணைக்கிறது அந்த இணைக்கப்பட்டவர் தான் பத்மஸ்ரீ விவேக் அவர்கள் அவர் இணைக்கப்பட்ட ஒரு நாள் கலாம் சார் பக்கத்தில் போய் உட்கார்றாரு நல்ல நட்பு ஏற்படுது பத்மஸ்ரீனு கூப்பிடுறாரு இன்டர்வியூ பண்ணுறார் விவேக் அவர்கள் அவரை செல்லமா ரொம்ப நெருக்கம் ஏற்படுது அப்போது எனக்கு முன்னாடி ஒரு பொறுப்பை ஒப்படைக்கப்படுகிறது அவருக்கு அந்த பொறுப்பு தான் மரக்கன்றுகளை நீ நடணும் அதுதான் கிரீன் கலாம் ப்ராஜெக்டாக வந்துச்சு ரொம்ப அழகாக பண்ணிட்டு இருந்தோம் நண்பன் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது நாங்களும் மரம் நடுறோம் அது வேறு ப்ராசஸ் ஆனால் ப்ராஜெக்டாக பண்ண வச்சார் கலாம் சார் அது டெடிக்கேட்டடாக பல்ல தோண்டுவோம் நண்ப மரத்துக்கு இவ்வளோ டெப்த் இருக்கணும் இந்த உரம் போடணும் இதை பொட்டானிக்கல் நேம் மரத்தினுடைய பொட்டானிக்கல் நேம சொல்லுவோம் நண்ப அதனால தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் அவர் வந்து விவேக் அவர்கள் இன்னும் உயிரோடு இருக்காருன்னு எல்லாரும் சொல்கிறோம் மரக்கன்று வந்துச்சு பாருங்களேன் இருக்கா விவேக் நண்ப கூடவே அதனால விவேக் கூட இந்த ப்ராஜெக்ட் அவருடைய நண்பர்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க விவேக் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அதனால தான் சொல்கிறோம் சரியான டீம் அந்த கிரீன் கலாம் டீம் நண்பனுடைய இந்த திட்டத்தை டாக்டர் கலாம் அவர்கள் உடைய இந்த கனவை பூமியை பசுமையாக்க வேண்டும் அவருடைய ஐந்தாவது கட்டளையில் அழகாக சொல்கிறார் இந்த பூமியில் குறைந்தபட்சம் ஐந்து மரக்கன்றுகளாவது நட்டு அதை பாதுகாத்து இந்த பூமியை பசுமையான பூமியாக மாற்றுவேன் ஊருணிக்கு உயிர் கொடுப்பேன் சுத்தமான தண்ணீர் கிடைக்க பாடுபடுவேன் அந்த கட்டளை குழந்தைகளுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு அதை அப்படியே உள்வாங்கி விவேக் அதை தொடர்ந்து செய்வார் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என் நண்பனுக்காக நீங்க அந்த ஆன்மா நீங்க இருக்குங்கிற நம்பிக்கையில நீங்க எல்லாரும் ஒரு கைத்தட்டல் கொடுங்க பிளீஸ் விவேக் நண்பர்களும் வந்திருக்கிறார்கள் அழைத்திருக்கிறேன் அவர்கிட்ட நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறது என்னென்னா நான் ஐம்பது லட்சம் மாணவர்களை சந்திக்கணுங்கிறது என்னுடைய ப்ராஜெக்ட் அது பத்தாவது நான் தொடர்ந்து பயணம் பண்ணுவேன் நீங்கள் எல்லாம் என்ன அழுங்க முதல்ல உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற இளைஞன் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற படிக்கிற குழந்தைங்களுக்காக என்னை கூப்பிடுங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நான் அதுக்கு தான் இருக்கேன் நான் வரேன் கூப்பிடுங்க ஏன்னா நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கணும் பத்திரிகையாளர்கள் நீங்கள் ரொம்ப முக்கியம் பேக்போன் மாதிரி நீங்க நீங்க சஃபர் ஆகிடக்கூடாது அப்போ எனக்கு அக்கறை இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் நீங்க என்னை கூப்பிடுங்க நான் வரேன் இந்த 
பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு எனக்கு ரொம்ப புதுசு இந்த அனுபவத்தை கொடுத்த ஜே கே அவர்கள் அவர் தான் எல்லாமே நான் ஒன்றுமே இல்லை அவர் தான் எல்லாமே அது ஏதோ ஒரு அன்பு அவருக்கு எம்எல்ஏ கொண்டு போயிட்டு இருக்கு தொடர்ந்து ஜெயிப்போம் வெட்டி அடைவோம் நான் ரொம்ப பிளைண்டாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நாம் எல்லாம் இந்தியாவில் பிறந்திருக்கோம் ரொம்ப பெருமைப்படுங்க இன்னும் கொஞ்ச நாளில் நாம் தான் உலகத்தை ஆளுவோம் தைரியமாக நல்லா தட்டுங்களே உங்களுடைய ஒவ்வொரு எழுத்தும் கல்விக்குள்ள ஒரு புரட்சி ஏற்படுத்தட்டும் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்க தலைமை ஆசிரியர் அற்புதமான ஆசிரியர் ஒரு மாணவனுக்கு படிப்பு வரலன்னா படிப்பு வேணாடா சொல்லலாம் பதிப்பு வேணும்னு பதிக்க வைப்பான் மனுஷன் ஸோ அதனால் கார்த்திக்கு நன்றி சொல்லி வந்திருக்கிற யூடியூப் சேனல் நண்பர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் டெய்லி பேப்பர்ஸ் வீக்லி பேப்பர்ஸ் டெலிவிஷன் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருக்கும் நான் வந்து இதயத்திலிருந்து மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்லி என்னை உங்கள் கூட சேர்த்துக்கங்க வேற ஒன்று நான் கேட்கல என்று கேட்டுக்கொண்டு என்னோட உரையை முடிக்கின்றேன் தேங்க்யூ வெரி மச் நன்றி ஓகே மோட்டிவேட் பண்ணிருக்கிறாரா அப்படின்றது சி எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் நான் இருக்கேன் இன்னும் விவேக் சார் நிறைய பேர் இருக்காங்க தெரியாது வெளியில யாரு யாருக்குன்னு அதான் சொல்றேன் இது பெரிய பப்ளிசிட்டி பண்ணிக்கிட்டு தெரு தெருவா போயிட்டு நான் தான் மாணவனை மாத்தனேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அதெல்லாம் இல்ல விவேக் அடுத்து நீங்க இருக்கீங்கன்றது எங்களுக்கு இன்னைக்கு தான் தெரியுது பொன்ராஜ் சார் வந்து மாணவர்களை நோக்கி பயணம் பண்றாங்க செந்தூரான்னு இருக்காரு கலாம் சார் உருவாக்குன இன்னொரு மோட்டிவேட்டர் இருக்காங்க செந்தூரான் மதுரையில அப்புறம் நிறைய சயின்டிஸ்டுங்க இருக்காங்க நான் ஃபீல்ட்ல இருக்கிறதுனால நடிகருங்கிறதுனால வெளியில தெரிய வாய்ப்பு இருக்கு மற்றபடி சைலண்டா நிறைய பேர் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் இருக்காங்க அதை அவர் அழகா பண்ணிட்டு போயிருக்காரு விதை விதைச்சிட்டு போயிருக்காரு ஒர்க் நடந்துகிட்டு இருக்கு தேங்க்யூ நைன்டீன் தண்ணிக்கண்ண இந்த பேண்டமிக்ங்கிறதுனால எல்லாமே ஆன்லைன்லேயே பண்ணிட்டாங்க இன்டிமேஷன் இமெயில் முதலே வந்துருச்சு மே மாதம் பதினேழு பதினெட்டோ பேண்டமிக் இல்லைன்னா நேரில் போய் ரிசீவ் பண்ணுறோம் அப்படி இல்லைன்னா டைம் ஒத்து வரலனா கொரியரில் தான் வரும் அது எப்போவுமே அப்படி நம்ம தான் கவலைப்படுறோம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வேறு கவலைப்படுறதே இல்லை அவங்க அதை பார்ப்பாங்க அவ்வளோதான் அது எது பிடிக்குதோ அதை பிடிச்சிக்கும் ஊட்டணுன்னா அதை பிடிச்சிக்கும் நீங்கள் நிறைய ஓட்டினீங்கன்னா அந்த குழந்தை தொடாது அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு அது ஏன் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படி வைக்கிறாங்கன்னே அந்த குழந்தையுடைய மூளை அந்த நியூரான் பேட்டர்ன்ஸ் எவ்வளோ நாலேஜ் ஏற்றுக்குமோ அவ்வளோதான் ஏற்றுக்கும் நீ என்னதான் தட்டில் நிறைய சாப்பாடு போட்டு அள்ளி கொடுத்தா அந்த குழந்தைக்கு பெசிஞ்சு இந்த பருப்பு சாதம் மாதிரி கொடுத்தா தான் அந்த பருவநிலை ஏற்றுக்கும் இல்லை ஏற்றுக்காது அது சிலபஸ்லேயே இருக்கும் அவ்வளோதான் அதுக்கான பதில் நீங்கள் சொல்ல அதனால ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இந்தியா வல்லரசுனா நீங்கள் சொல்லவே இல்லை இல்லை அவர் ஒருத்தர் தான் சொல்லிட்டு இருந்தார் ஒரு குரூப் தான் சொன்னோம் கூடி வாழ்ந்தால் தானே கூடி நன்மை கூட்டு பிரார்த்தனை தான் நிறைவே வாட் வி ஃபீல் வில் மேனிஃபெஸ்ட் எத் பாவம் தத் பவதி என்ன போல வாழ்க்கை நம்ம எல்லாருமே ஒட்டு மொத்தமாக அதை கனவுனா ஏதோ ஒரு கனவுன்னு வார்த்தை இல்லை கிடையாது என்ன வேணும் வாட் இஸ் அ விஷன் சொன்னார் அவர் கனவுனா ட்ரீம் கிடையாது நைட் மேர் கிடையாது விஷன் அப்போது நமக்கு என்ன தேவை இந்த நாட்டுக்கு விஷன் சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஒருமித்த ஒரு விஷயத்தில் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அது ஒரு சிலபஸ் ஆக்கி நம்ம அதை ஒரு மூமெண்ட்டாக பண்ணியிருந்தோம்னா அதுதான் டூ தௌசண்ட் டூல மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிருக்கும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அன்னைக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணாலும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்துடும் அது என்ன கனவு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருமே பொருளாதாரத்தில் மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் இருப்போம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இது என் கனவு இனிமேலாவது அந்த கனவை நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருப்போம் இந்த விஷயம்னா சார் இருபது லட்சம் மாணவர்களை சந்திச்சிருக்கீங்க எல்லாருக்கும் பொதுவாக பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கல்வியில் எதுன்னு நினைக்கிறீங்க பொதுவாக பாதிக்கக்கூடிய விஷயம் கல்வியில் வந்து அவனுடைய ஞாபகத்தை இருந்தான் மெமரி பவர் குழந்தை புரிஞ்சுக்கிறான் அது உள்ளே போய் ஸ்டோர் ஆக மாட்டேங்குது காரணம் நிறைய விஷயம் ஆல்ரெடி ஆக்குபை பண்ணியிருக்கேன் ப்ரீ ஆக்குபேஷன் அதில் தான் நாங்கள் அந்த வந்து அன்லேர்ந்த லேர்னிங்ஸ்னு ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி ஏற்கனவே அந்த மாணவனுக்குள்ளே இருக்கிறத எலிமினேட் பண்ணதுக்கப்புறம் 
அவன் டீச்சரோட கனெக்ட் ஆகிறான் ஒரு ஒரு வாலிக்குள்ளே ஒரு வாலி அறிவாளியாக மாறணும்னா அதுக்குள்ளே அறிவை போடணும் அதுக்குள்ளே ஏற்கனவே ஏகப்பட்ட விஷயம் உள்ளே போய் குவிஞ்சு கிடக்குது அவனை பாதிக்குது அப்படின்னா அதை வெளியே எடுக்கணும்ல எடுக்கிறதுக்குரிய கருவி தான் கலாம் சார் கொடுத்துருக்கார் அதை எடுக்கும் போது ரூட்டு கிளியர் எடுத்துனேன் நீங்கள் ஒரு நாள் வந்து பாருங்கள் ப்ரோக்ராம் எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது ஒரு எதிர்பார்ப்பு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்குள்ளே அவ்வளோ சஃபர் அவர் கேட்குறது வந்து சஃப்ரிங்காக சொல்கிறார் அவனுக்குள்ளே போக மாட்டேங்குது விஷயம் போக வச்சிடலாம் ஈஸியாக அது முடியும் அது ஈஸியாக அது முடியும் நீங்களே பண்ணலாம் அதை அதுக்கு வித்தைகள் இருக்குது ஏற்பக்கூடியது இல்லைங்க ஆன்லைனில் என்ன உடம்பு பாட்டு கிடையாது பவர் கம்மி தான் ஆன்லைன் பேர் ஆனால் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஆஃப்ல தான் இருக்கான் கிடையாது டேரெக்டாக ஒரு சின்ன கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் டீச்சரை மறக்காமல் இருக்குது டீச்சர் உருவம் தெரியுமே தவிர அது கனெக்ட் ஆகும் ஏன்னா ஸ்டடிங் என்றது வந்து கரெக்டாக சொன்னால் ஸ்டுடிங் அது எஸ்டிஒய்ஐஎன்ஜி வந்து ஸ்டுடிங் ஸ்டடிங் கிடையாது ஏன் ஸ்டுடிங் சொல்லணும்னா ஒரு மாணவன் ஸ்டுடியோவாக மாறணும் ஸ்டுடியோவில் தானே ரெக்கார்டிங் நடக்கும் இப்போ இங்கே அமைதியாக இருந்தால் தான் ரெக்கார்டிங் பண்ண முடியும் அப்போ ஒரு மாணவனுக்குள்ள ஸ்டில்னஸ் வரணும் அமைதி வரணும் மாணவனுக்குள்ள அப்போதான் டீச்சர் சொல்றத வேர்ட்ஸ் வந்து அவனுக்குள்ள கனெக்ட் ஆகும் அதனால பதிப்புன்னு சொல்லுவார் எல்லாம் சார் படிப்பு கிடையாது அப்ப என்ன ஆகணும் அந்த ரெக்கார்டிங் நடக்கும் ஒரு டீச்சருடைய குரல் அந்த குரலுக்குள்ள ஒலி அந்த ஒலிக்குள்ள ஒரு மொழி இருக்கு ஞானம் இருக்கு எச் டூ ஓ டூ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஒன் மாலிகூல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கம்பைட் இன் கோவல் இன் ஒன் பிக் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னா கரெக்டா நம்ம கனெக்ட் ஆகலாம் அந்த கனெக்ட் ஆகுறது மிஸ் ஆச்சுன்னா அவன் டூ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஒன் மாலிக்கூல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாத்திடுவான் அதே ஹைட்ரஜன் தான் அதே ஆக்சிஜன் தான் அதே கோவில் அண்ட் பாட்டு தான் வாட்டர் தான் சின்ன அடி பறந்துடும் அதுக்கு தான் அப்படியே ரெக்கார்டிங் நடக்கணும் அப்படி ரெக்கார்டிங் நடக்கணும்னா அவன் ஸ்டுடியோவாக மாறணும் அப்புறம் சைலண்ட் இருக்கணும் உள்ள அதை தான் சைலண்ட்னுடைய கடைசி மூணு எழுத்து இஎன்டி ஸ்டுடியோனுடைய முதல் நாலு எழுத்து எஸ்டியூடி ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்தா ஸ்டூடெண்ட் ஆகிடும் இப்போ கம்ப்யூட்டர் உலகம் போயிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ எல்லாருமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்றாங்க சாஃப்ட்வேர்ல இது ஒர்க் அவுட் ஆகுதா இல்லையா சம்பளம் வருதா இல்லையா உங்களுக்கு அது கம்ப்யூட்டர்ல நீங்க அங்கதான் போய் வேலை செய்யணும் இல்ல வீட்டுல இருந்தே அதை பண்ணலாம் அந்த அடிப்படையில ஒரு முயற்சி அது வீட்டுல இருந்தே பண்ணோம்னா அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒரு கனெக்டிவிட்டி போகும் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதுல லாபம் இருக்கு ஆனால் அதுவே கல்வி முறை கிடையாது இல்லை அது புதுசு தானே வேறு வழி இல்லாமல் பேண்டமிக்கில் நம்ம அப்படி பண்ணுறோம் ஆனால் குட்டிஸ் கனெக்ட் ஆக மாட்டேது ஓடி போயிடுதுங்க எல்லாம் எங்கள் வீட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா அது போட்ட உடனே டீச்சர் பார்க்கும்போது அப்படியே நிற்குது டீச்சர் திரும்பணும் குளோப் ஜாமி மிக்சரில் எடுத்து திருந்து பாலத்துக்கு மேலே வச்சுருக்குது டீச்சர் பார்க்கும் போது தானே ஃப்ரேமு அதில் தெரியாது பாருங்களேன் அப்படியே சின்சியராக டீச்சரையே பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே தூங்கும் கண்ணை திறந்துக்கிட்டே தூங்குறது எங்கள் வீட்டில் ஒரு ரெண்டு குட்டிங்க இருக்கும் அப்படியே அப்படியே பார்க்கும் ஆனால் ப்ரில்லியன்ட் அந்த பிரில்லியன்சி லைவாக போனதுனால வந்துச்சு டீச்சரோட டீச்சரோட கனெக்ட் ஆகணும் இல்லை டியூஷனுங்கிறது அதானே டியூட்டர் ப்ளஸ் கனெக்ஷன் டீச்சர் டியூட்டர் ப்ளஸ் கனெக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டியூஷன் கனெக்டிவிட்டி தானே இப்போ நான் பேசுகிறேன்னா எனக்கு பேச கற்றுக் கொடுத்தது என் டீச்சர் தானே அப்படி பார்க்கும்போது டாக்டர் கலாம் ஐயா சொல்லுவார் ஒரு டீச்சருக்குள்ளே எயிட்டி ஃபைவ் டீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவார் ஒன்றாம் கிளாஸ் டீச்சர் அஞ்சு பேர் ரெண்டாம் கிளாஸ் டீச்சர் அஞ்சு பேர் மூணாம் கிளாஸ் டீச்சர் அப்படியே ப்ரொஃபஸர் பிஹெச்டி வந்தீங்கன்னா ஒரு டீச்சருக்குள்ளே எயிட்டி ஃபைவ் டீச்சர்ஸ் அப்படின்னா ப்ளஸ் டூ முடிக்கும் போது கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரத்தி முந்நூறு டீச்சர் அதுக்குள்ளே இருக்காங்க அதான் பன்னெண்டு வகுப்புகளுடைய தன்மை அதை அப்படியே காலேஜில் ஒப்படைக்கிறாங்க அதில் நம்ம வந்து காலேஜ் ஸ்கூல்லாம் திறக்கணும் கொரோனா டம்மி ஆகணும் கொரோனா டு ஃபெயிலியர் ஆகணும்னு வேண்டுவோம் பாடம் நடத்தலைங்க ட்ரைனிங் தான் கை ஆமாங்கிறது வந்து 
ஆல் ப்ரொமோட்டட் தான் நம்ம பார்க்கணும் பாஸ் இல்லது அதாவது ஃபைனல் எக்ஸாமில் எல்லாரையும் அடுத்த கிளாஸுக்கு அலோவ் பண்ணுங்கன்னு அர்த்தம் ஆனால் மிட் டர்ம் டெஸ்ட்டில் ஆல் பாஸ் இருக்கா குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமில் ஆல் பாஸ் கிடையாது ஆஃப் ஃபைல் ஆல் பாஸ் கிடையாது அதில் எல்லாரும் ஃபுல் மார்க் எடுக்கணுமே அது எக்ஸாமை தவிர்த்து நீங்கள் அடுத்த கிளாஸ்க்கு போங்க நாலேஜ் வந்துடுது இல்லை பசங்களுக்கு எப்படி வருது இல்லை ஜி ஆன்லைன் போயிட்டு இருக்க இல்ல இல்ல நீங்க நீங்க பாருங்களேன் ஆன்லைன்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் அவ்வளவுதான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் புரியுதுங்களா நான் சொல்றது வந்து ஹையர் பிளஸ் டூ பிளஸ் ஒன் பத்தி சொல்றேன் அவங்களுக்கு பிளஸ் ஒன் நாலேஜ் இருக்கு இல்லையா டென்த் நாலேஜ் இருக்கு இல்லையா அந்த நாலேஜ் வச்சு அந்த குழந்தைங்க பேலன்ஸ் பண்ணணும் பேரண்ட்டி இந்த இடத்துல ஹெல்ப் பண்ணணும் அதனால அந்த எக்ஸாம்ங்கிறது அவங்களுக்கு எக்ஸாம்னா என்னது டீச்சர் உள்ள வந்துட்டாங்களாங்கிற ஒரு டெஸ்ட் தான் எக்ஸாமே டீச்சருக்கு தான் சொல்றேன் ஒரு இசிஜி எடுக்கிறேன்னா உள்ள இருக்கிற ஹார்ட் வேலை செய்தா வேலை செய்யலான்னு வெளியில் ஒரு பேப்பர் வச்சிங்கன்னா அது எழுதி காட்டும் வெட்டிகள் ஆர்டிகள் இப்படி வேலை செய்தேன் ஒரு இஇஜி எடுத்திங்கன்னா எலக்ட்ரோ என்சிஃபிலோகிராஃப் பெரட்டல் லோ ஃப்ரான்டல் லோ பிடிட்ரிக்லாண்டு மெடல் ஆப்லங்கிட்ட வேலை செய்யறதை எழுதி காட்டும் உழுகுல சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸ்லாம் வந்துட்டானா வரலன்னு வெளியில் பேப்பர் வச்சு எழுதி காட்டினீங்கன்னா இஎக்ஸ்ஏஎம் எக்ஸாம் அவ்வளோதான் சார் இப்போ வசதி உள்ளவா ஆன்லை போயிடுறான் ஆன்லைனில் போயிடுறாங்க வசதி இல்லாத மக்கள் இன்னும் போன போன வருஷம் மூன்று வயசு ஸ்கூலில் சேர்க்க முடியல அதை நீங்கள் ப்ரைவேட்டு விட்டுருங்க ஆரோக்கியமானது <laughs> முடிவெடுக்கணும் <laughs> சேலஞ்சிங்க போய் அது என்னன்னு பார்த்துருவோம் எங்கள் கோரிக்கையிலே நன்றி ஜி தேசிய கல்வியாளருக்கான கௌரவ விருது ராஷ்ட்ரிய சிக்ஷண கல்வி அதுதான் ஆமாம் அந்த விருதுக்கு அது ஒரு பேர் ஜி அதனால் அப்படியே போட்டிருக்காங்க ஆமாட்ட இல்லை அதில் கொடுத்துருக்கு மேஜி அந்த ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டில் இருக்கு ஜி ஏற்பாடு <laughs> 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 ப்ளீஸ் அதை பண்ணுங்களேன் அந்த ப்ரோக்ராம் கிட்ட டைட்டிலாம் கொடுத்துட்றேன் குடும்ப நல்ல விழா நீங்கள் ஊன்னு சொல்லுங்கள் எல்லாம் இவர் பார்த்துப்பார் தயாரி பல பார்த்துப்பார் அவரை தங்கமான மனிதன் தேங்க்யூ வெரி மச் உங்களை நான் ரொம்ப வரவேற்கிறேன்